শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার জেনারেল টু এর এনসিকিউ ম্যাথ অংশ সলভ করব তো আপনারা প্রশ্নটাতে দেখবেন যে প্রায় চব্বিশটি ম্যাথ মেন্টাল অ্যাবিলিটি এবং বিজ্ঞান সহ মোট চব্বিশটি প্রশ্ন রয়েছে তো আমি চেষ্টা করব এগুলো পার্ট বাই পার্ট সবটা আলোচনা করার জন্য তো আপনারা বাকি অংশগুলো পরের অংশগুলো যদি পেতে চান তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনে চাপ দিন তাহলে আপনারা অটোমেটিক্যালি পরবর্তী ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন তো চলুন এক নম্বরটা খেয়াল করুন এখানে বলা হচ্ছে ইফ স্টার ইজ ডিফাইন্ড ফর ওয়াল পজিটিভ রিয়েল নাম্বার্স এ অ্যান্ড বি বাই এ স্টার বি ইকুয়াল টু এ বি বাই এ প্লাস বি দেন এ টেন স্টার টু ইকুয়াল টু হট মানে এই প্রশ্নটাতে এখানে বলা হচ্ছে আপনার স্টার ডিফাইন করবে আপনার এ এবং বি কে এইভাবে ডিফাইন করবে এখানে একটা জিনিস আপনার মাথায় রাখবেন যদিও এখানে বলছে অল পজিটিভ নাম্বার স্টারকে ডিপেন্ড করে মানে ডিফাইন করে এই অংশটাতে আপনারা মাথা বেশি না খাটিয়ে চিন্তা করবেন যে ওভারঅল আপনার বাস্তব সংখ্যা আসলেই হলো তো সেক্ষেত্রে আপনার এই অংশটাকে আপনার দেখুন প্রথম অংশটা এ স্টার বি ইকুয়াল টু আপনার এ বি বাই এ প্লাস বি এই অংশটা দেওয়া আছে এবং আপনাকে দেখুন এই জায়গাটাতে খেয়াল করুন এ স্টার বি এর মতোই টেন স্টার টু দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে আপনাকে এটাকে টেন মনে করতে হবে আর বিটাকে টু মনে করতে হবে এবং এই ডান পাশটাকে যদি আপনি অনুরূপভাবে সাজান তাহলে আপনার অ্যান্সার চলে আসবে তো এখানে খেয়াল করুন এ এর জায়গায় আপনার চলে আসবে এখানে আমরা ডান পাশে দিয়ে রেখেছি টেন এবং বি এর জায়গায় আপনার আসবে টু এটা জটিলভাবে চিন্তা করার কোনো দরকার নাই এখানে কোনো মারপ্যাস নাই তো পরের অংশ আমরা কী করবো আমাদের বের করতে হবে বের করতে হবে আপনার টেন স্টার টু এবং এটি গোল্ড আপনার কী দেওয়া আছে দেখুন এখানে দেওয়া আছে আপনার যেহেতু আপনার এ এ স্টার বি গোল্ড এ বি বাই এ প্লাস বি তাহলে টেন স্টার টু ইকুয়াল টু কি মানে টেন ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই নিচে প্লাস আছে তাহলে টেন প্লাস টু এটাই জাস্ট আপনাকে ক্যালকুলেশন করে বের করতে বলা হয়েছে তো আমরা যদি ইকুয়াল টু দিয়ে ক্যালকুলেশন করি তাহলে টেনকে টু দ্বারা গুণ করলে আমরা পাবো টোয়েন্টি আর এখানে টেনের সাথে টু যোগ করলে আমরা পাবো টুয়েলভ এখন এই দুটো অংশকে যদি আমরা ভাগ করে দিই দেখুন দুটোই চার দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমরা এটা যদি চার দ্বারা ভাগ করি তাহলে চার পাঁচা কুড়ি এবং এটা আমরা যদি ভাগ করি তাহলে তিনে চার বারো তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ফাইভ বাই থ্রি পাচ্ছি সুতরাং অপশন অনুযায়ী আমাদের অ্যান্সার হবে আপনার এ ফাইভ বাই থ্রি দুই নম্বরটাতে খেয়াল করুন দুই নম্বরে বলা হচ্ছে আপনার ইজি একটা অঙ্ক এই অঙ্কটা বিভিন্ন পরীক্ষা চলে আসে ইফ দ্য লেন্থ অফ আ রেক্টেঙ্গল ইজ ইনক্রিজড বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যান্ড ওয়াইথ ইজ ডিক্রিজ বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট হোয়াট ইজ দ্য সেন্স ইন এরিয়া অফ দ্য রেক্টেঙ্গল এখানে বলা হচ্ছে আপনার যে একটি আয়তকার চতুর্ভুজ এই আয়তকার চতুর্ভুজের আপনার বা একটা আয়তের যদি দৈর্ঘ্যকে বিশ পার্সেন্ট এবং বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রস্তকে আপনার বিশ পার্সেন্ট হ্রাস করা হয় তাহলে ওভারঅল ক্ষেত্রফলে আপনার কতটুকু পরিবর্তন করবে তো দেখুন যেহেতু এটা পার্সেন্টেজের অঙ্ক সেক্ষেত্রে আমরা এই সিস্টেমে নর্মালি সূত্রটা করবো এটা হচ্ছে শর্টকাট মেথড হচ্ছে আপনার এরিয়া ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এ প্লাস মাইনাস বি প্লাস মাইনাস এ বি বাই হান্ড্রেড এখানে এ এবং বিটা আপনার যথাক্রমে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের মানটা নির্দেশ করবে তো এখানে খেয়াল করুন আপনার লেন্থের কথা বলা হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট তো এখানে এর মানটা আমরা ধরবো টোয়েন্টি পার্সেন্ট বা আমরা টোয়েন্টি ধরলাম আমরা ওভারঅল শেষে পার্সেন্টেজ বসিয়ে দেব আর বিটা আপনাকে বলা হচ্ছে মানে ডিক্রিজ করা হয়েছে কি ওয়াই বা আপনার প্রস্তটা কতটুকু ইয়ে করা হয়েছে দেখেন প্রস্তটা করা হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে একটা বৃদ্ধি আর একটা রাস যেটা বৃদ্ধি এটা প্লাস তো প্লাস চিহ্ন দিতে হয় না কিন্তু যেটা রাস সেটা আমরা মাইনাস চিহ্ন দিয়ে দেবো মানে মাইনাস টোয়েন্টি হবে সেক্ষেত্রে আমরা এই মানগুলো বসাবো দেখুন যেটা আপনার প্রথম কটা প্লাস তার মানে আমি প্লাস টোয়েন্টি দেবো তারপর এখানে খেয়াল করুন এই ব্রেথ বা প্রস্তটা আপনার দেখুন এখানে মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে এখানে আমরা প্লাস মাইনাস থেকে মাইনাসটা নেবো অর্থাৎ মাইনাস টোয়েন্টি আর এই জায়গাতে খেয়াল করুন এ বি মানে কি এই দুটো আমরা গুণ করবো তো এই দুটো গুণ করলে এখানে প্লাস মাইনাস তাহলে প্লাসে মাইনাসের সামনে মাইনাস দেবো আর উপরে যদি আমরা গুণ করি টোয়েন্টি আর টোয়েন্টি গুণ করবো আমরা টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই একশো হচ্ছে আমাদের সূত্রের একশো তো ক্যালকুলেশন করলে কী হয় দেখুন এখানে প্লাস টোয়েন্টি আর মাইনাস টোয়েন্টি বাদ যাবে আর এখানে আমি যদি এই দুইটা জিরোকে দুইটা জিরোকে এই দুইটা জিরো থেকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে দুই দুই গুণে চার ফোর বাই ওয়ান হয় মানে আর সামনে মাইনাস আছে তাহলে কী হবে মাইনাস ফোর হবে তাহলে ওভারঅল এবং এই পুরোটা আমরা যেহেতু পার্সেন্টেজে করছি আমরা ওভারঅল পার্সেন্টেজ বসিয়ে দেবো তো আমাদের অ্যান্সারটা কি আসতেছি এরিয়ায় পরিবর্তন হবে মাইনাস ফোর পার্সেন্ট অর্থাৎ আপনার এরিয়া বা ক্ষেত্রফলটা মাইনাস মানে হচ্ছে
मैं एक बक्सर परिमप देवा डायमेंशन मैं परिमप माप देवा कि देव से टू थ्री और फोर हमें सर्वप्रथम जख ही बक्स बोलो आप एक जिस माथाय रखब बक्स मान आसले अपना एक किूब बक्स मैंने अपना एक घन वस्तु मैंने घन वस्तुर आपनर छा तल थे बक्सरों आपनर छा तल थे से क्षेत्र में बक्स के घन वस्तु विवेचना करते हैं और से अनुजी हमारे बाकी काजगुल करते हैं तो ये डायमेंशन घन वस्तु आप जी दैर्घ्य प्रस्त और उच्चता थे से क्षेत्र में दोटो दैर्घ्य दोटो प्रस्त और दोटो उच्चता थे तो दैर्घ्य प्रस्त उच्चत नर्माली जो टू थ्री फोर देवा आप दैर्घ्यटा के धरल ए एर मान अपना टू आपनर प्रस्तुता के धरल बी बी एर मानो आपनर थ्री एवं उच्चता के धरल सी ए सी एर मान अपना देवा से फोर हाँ के बला हे द कोस्ट अफ पेंटिंग द आउटार सैड्स अब द बक्स एट द रेट अफ थ्री टाका थ्री पर स्कोयर मीटार इज एखे प्रथम तो अपना बार करते हैं जो पेंटिंग आउटार सैड आपनी एक बक्सर बाहर जो अपनी पेंट करते जा तक से क्षेत्र में क्षेत्रफल पेंटिंग करते हैं आयतन के नए तो क्षेत्र में क्षेत्रफल जो जी तो किऊबर क्षेत्रफल जानते हैं किऊबर क्षेत्रफल जदि दैर्घ्य प्रस्त उच्चता ए बी सी है तेल ए रखम किऊबर क्षेत्रफल है आपनर टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से क्षेत्र में मानगुलो बसिए दी तेल पृष्ठ क्षेत्रफल पे जाब और पेंटिंग करार्जन हमारे जो क्षेत्रफल पा एखे बोलते अपनार पर स्कोयर मीटारे तीन टाक खरच हो तेल जो मीटार पा तक थ्री द्वारा गुण करें अन्सार बे जाए तो क्षेत्र में प्रथम तो क्या होगा आगे क्षेत्रफल बेर करा से क्षेत्र में देखो टू रखी एखे एखे मान बसा दी एर मान टू इंटू बी एर मान हमार थ्री तपर प्लस बी एर मान थ्री इंटू सी एर मान हे फोर प्लस सी एर मान हे फोर इंटू ए एर मान हम अपना टू टू पूरा क्योंकुलेशन करब ये बैरे टू आ टूटा क्योंकि सूत्र टू ओभारल टू इंटू ए वि प्लस बी सी प्लस सी ए हमें अपना किऊबर क्षेत्रफल सूत्र तो ये कत है तीन दुगुण छय एखे तीन चार बारो प्लस चार दुगुण आठ हमें जी ये अंशा जो कर दी तीन देखो टू इंटू बारो आठ बीस बीस छय छब्बीस मैं टोन्टी सिक्स टोन्टी सिक्स इंटू टू मैंने कत है अपना फिफ्टी टू है ये फिफ्टी टू एट क्योंकि अपना ए स्कोयर मीटार एट हमारे फिफ्टी टू ए स्कोयर मीटार एट हमारे ओभारल य बक्सर डायमेंशनर क्षेत्रफल तो ये क्षेत्रफले आपनर पेंटिंग करार्जन कत टा लगे एखे बला हे अपना पर स्कोयर मीटारे तीन टाक मैंने एक मीटारे तीन टाक खरच है तेल बान्न स्कोयर मीटारे एक स्कोयर मीटारे अपना खरच है तीन टाक तेल बान्न स्कोयर मीटारे कतटुक खरच हो यहाँ बेर करते हैं तेल एखे करते ही वन स्कोयर मीटारे अपना वन स्कोयर मीटारे खरच है आपनर कत टा थ्री देरपर आपनर फिफ्टी टू स्कोयर मीटार फिफ्टी टू स्कोयर मीटारे खरच हो कतटुकू बेसि सूतरा ये हमारे गुण हो जाए अर्थात थ्री इंटू फिफ्टी टू थ्री इंटू फिफ्टी टू जो करी तेल कत है तीन दुकान छय तीन पाचा पंद्रह अर्थात खरच हो अपना एकश छाप्पन्न टाँव जो बक्सर बाहर दिखे जो पेंट करते जाए खरच हो एक सौ छाप्पन्न टाक सूतर अपशन अनुजाई हमारे एन्सार होना वन हंड्रेड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स एरपर लगे एक सहज अंक दिए एक ख्याल कर लग थार्टी सिक्स बग सिक्स इक्ल टू हट एट अब्लिक बला है इटे अपनी ये लिखते पर तो हमें क्योंकुलेशन जो ये लिखे तो ये एक सूत्र हमारे माथा रखते हैं से अपना लक ए टू दि पावर एन इक्ुअल टू एन लके अर्थात जो लगर पर संख्यार ऊपर पावर थे पावर सामने एने गुण कर देवा जाए तो ही सिसटेमे ये अंकटा करते हैं तो ये लगर अंक करार्जन सर्वप्रथम अपनी एक क्या करते हैं से छोट अंशार मत बड़गुल के बनान चेषा करते हैं तो देखो ये लक थार्टी सिक्स एखे लक सिक्स आ लक सिक्स छोटो तो हमें लक सिक्सटा के रेखे दिल जो थार्टी सिक्स के सिक्स सिक्सर मत बनाते चाहिए कि लिखते परि देखो हमें थार्टी सिक्स के सिक्स स्कोयर बोलते परि जो छय छय छत्तीस है एरपर हमें ये सूत्र अनुजाई लगर साथ सिक्स एक्स स्कोयर आज टूटा के सामने आनते नियम अनुजाई पावर के सामने नहीं आसलम तेल टू लक सिक्स डिवाइडेड बनारा लक सिक्स से क्षेत्र में लक सिक्स और लक सिक्स बद देवा जाए बद दी अपनी क्यों पाबीन शुद्ध टू थे सूतरा अपन अपशन अनुजाई अन्सार हो डि टू एरपर पाँच नम्बर ख्याल कर संख्या रेखार अंक ये अंकटाते आज के इनशाला पुरोपुर क्लियर कर देर चेषा करब जाते जतियों अंक अपन आ समस्या ना तो ये अंकटाते अपन एक जिन माथा रखते हैं जो अपारा ये दुई पासे देव अंक वन माइनस टू एक्स से स्मलार दैन और इक्ुअल थ्री दें आपनर को मिल बेट बेर करते हैं तो ये जैगाटाते एक जिन माथा रखबें तो हलो यभय पास जिसगुलो आगू के अपनी सैड सेंस करबें ना कि आनी एगुलो के टेक्निक अवलम्बन कर प्लस माइनस गुण भाग अपनी करार फले 
আপনি ওভারঅল এক্স কে সিঙ্গেল বানাবেন মানে এক্স এর সাথে আর অন্য কিছু থাকতে পারবে না এরকম যদি বানান অটোমেটিকলি আপনার অ্যান্সারটা হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখুন বাম পাশে ওয়ান মাইনাস টু এক্স আছে তাহলে আমি চাচ্ছি এক্সের সাথে এই জিনিসগুলো আমি রাখব না তো সর্বপ্রথম কী করবো এই যে ওয়ান আছে এই ওয়ানটাকে আমি আগে উঠায় দেওয়ার চেষ্টা করবো সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি দেখুন এই ওয়ানকে এটা প্লাস ওয়ান সামনে প্লাস আছে প্লাস ওয়ানকে যে আমি যদি আমি উঠাইতে চাই তাহলে মাইনাস ওয়ান নিয়ে আসতে হবে সেক্ষেত্রে দেখুন ওয়ান মাইনাস টু এক্স আছে এবং আমি একটা অতিরিক্ত মাইনাস নিয়ে আসলাম আর আপনি অতিরিক্ত যে জিনিসটা নিয়ে আসবেন সেটা আপনার অপর পাশেও নিয়ে আসতে হবে এখানে থ্রি ছিল তাহলে আপনি মাইনাস ওয়ান এখানে বাম পাশে অতিরিক্ত নিয়ে আসেন তাহলে ডান পাশে আপনার মাইনাস ওয়ান নিতে হবে তাহলে আপনার মানের কোনো চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ আমরা কি করলাম উভয় পাশকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা যোগ করলাম মানে উভয় মাসে আমরা মাইনাস ওয়ান দিলাম এরপরে কি কী হয় খেয়াল করুন এখানে এই যে মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান প্লাস ওয়ান এই দুইটা কিন্তু আপনার উঠে যায় থাকে কি তাহলে আপনার এখানে মাইনাস টু এক্স থাকে আর এটা আপনার ক্যালকুলেশন করলে থ্রি থেকে মাইনাস ওয়ান বাদ দিলে আপনার হবে টু নেক্সট কাজটা হবে এবার আপনি এক্সের সাথে যে এই যে টুটা আছে এই টুটাকে উঠাই দিবেন তো এই টুটাকে উঠাই দেওয়ার জন্য আপনি সরাসরি মাইনাস টুটাকে উঠাই দিতে পারেন আপনি যদি মাইনাস টুটাকে সরাসরি উঠাই দেন তো আপনাকে কী করতে হবে দেখুন আমরা যদি মাইনাস টু যোগ করি তাহলে কাজ হবে না এখানে গুণ অবস্থায় যদি আসে আমরা তাহলে যদি ভাগ করি তাহলে মাইনাস টু এক্স মাইনাস টুটা উঠে যাবে এবং এক্স থাকবে সেক্ষেত্রে দেখুন আমরা কী করতে পারি এই যে মাইনাস টু এক্স আছে আমরা কী করব নিচে আমরা মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করে দেব এর ফলে কী হবে এই মাইনাস টু মাইনাস টু উঠে যাবে শুধু এক্স সিঙ্গেল হয়ে যাবে আর এখানে আমরা যে কাজ করব ডান পাশেও আমাদের একই কাজ করতে হবে অর্থাৎ মাইনাস টু দ্বারা আমরা ভাগ করব তাহলে আমাদের কী হবে এই উভয় পাশের কাজের কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু একটা দিনের মাথায় রাখতে হবে এই যে আমাদের আমরা দেখলাম এখানে স্মলার দ্যান অর ইকুয়াল আছে যখন আপনি কোনো অসমতার অসমতার ক্ষেত্রে যখন আপনি উভয় পক্ষকে গুণ বা ভাগ করবেন কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা দ্বারা তখন আপনার এই যে অসমতার যে চিহ্নটা আছে এটা আপনার চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে দিকটা আছে আপনার স্মলার দ্যান অর ইকুয়াল এটা আপনার গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল হয়ে যাবে এই জিনিসটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে কিন্তু যোগ বিয়োগ করার ক্ষেত্রে কিন্তু তা হবে না যেমন এখানে আমরা মাইনাস ওয়ান দ্বারা যোগ করেছিলাম এক্ষেত্রে কিন্তু হবে না আমরা যখনই কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা দ্বারা গুণ বা ভাগ করব তখন আপনার এই দিকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এই কারণে আপনার স্মলার দ্যান অর ইকুয়াল গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা যদি যদি এখন আমরা ওভারঅল ক্যালকুলেশনটা করে ফেলি মাইনাস টু আর মাইনাস টু বাদ শুধু এক্স থাকে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল এখানে টু দিয়ে টুকে ভাগ করলে আমরা পাবো মাইনাস ওয়ান পাবো সুতরাং অপশন অনুযায়ী আমাদের অ্যান্সার হবে আপনার এক্স ইস গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান এরপর একটা সহজ অঙ্ক ধারার একটা অঙ্ক দেওয়া আছে দেখুন তো এটা মেন্টাল অ্যাবিলিটির মধ্যে এখানে আপনার একটা ধারা দেওয়া আছে বলা হচ্ছে হুইস নাম্বার লজিক্যালি ফলোজ দ্য সিকুয়েন্স মানে এই সিকুয়েন্সটাকে কোন সংখ্যাটা এখানে আপনার এই লজিক্যালি মিলবে তো দেখুন আমরা যদি এটাকে এখানে আমরা তুলে রেখেছি আগে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন আপনি এই যে ফোর সিক্স তারপরে নাইন সিক্স ফোরটিন সিক্স অর্থাৎ এই যে জোড়া যে সংখ্যাগুলো আছে এই যে সিক্স মানে দুই নম্বর সংখ্যা তারপরে যে চার নম্বর সংখ্যা আবার সিক্স আবার দেখুন ছয় নম্বর সংখ্যা আবার সিক্স কিন্তু বিজোর সংখ্যাগুলোতে কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখুন ফোর থেকে আপনার নাইন আসছে মানে ফোরের সাথে আপনি ফাইভ প্লাস করুন তাহলে কত হবে নাইন হবে আবার নাইনের সাথে আপনি ফাইভ প্লাস করুন দেখুন চোদ্দ হবে তাহলে কি পাচ্ছি আমরা এই যে বিজোর অবস্থানের সংখ্যাগুলো এগুলোর সাথে আমরা পাঁচ যোগ করলে ঠিক পরের সংখ্যাটা পাচ্ছি সেক্ষেত্রে আপনারা ফোরটিনের সাথে যদি ফাইভ প্লাস করে দেন তাহলে ফোরটিন প্লাস ফাইভ মানে আপনার এখানে আসবে নাইনটিন সুতরাং অপশন অনুযায়ী আমাদের কিন্তু অ্যান্সার হবে আপনার নাইনটিন তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আমরা পরবর্তীতে খুব শীঘ্রই বাকি যে অঙ্কগুলো আছে আমি বাকি অঙ্কগুলো নিয়ে আসবো আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন প্রথমকার একটা কঠিন অঙ্ক আছে ওটা আমি শুরুতে আলোচনা করিনি সেটাও আমি আলোচনা করব তবে পরবর্তী ভিডিও দেব যে বড় ভিডিও যেগুলো সেগুলো একটু আমি পরে দেব তো আপনারা আশা করি অঙ্কগুলো ভালোভাবে বুঝেছেন আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ